Dzisiaj Was zapraszam na spacer wokół Jeleni Góry. Jesteśmy w tej chwili nad rzeką Bubr, której nie widać, więc dopiero później Wam ją pokażę. A my jesteśmy tutaj na ścieżce spacerowej, która prowadzi do schroniska Perła Zachodu. I to jest taka ścieżka dydaktyczna i to jest bardzo fajne, dlatego że jak ktoś tutaj jest pierwszy raz, to dzięki tym różnym tablicom może się paru fajnych rzeczy dowiadywać, więc będziemy się zatrzymywać, a tymczasem ruszamy dalej w trasę. Wędrujemy sobie dalej tym borowym jarem, bo tak się ta ścieżka nazywa. Rzekę już troszeczkę w oddali słychać, ale ja Wam chcę pokazać, to będzie może mało widoczne niestety, ze względu na dużo roślinności, ale to jest most bardzo charakterystyczny, bo generalnie ten szlak obfituje w takie historyczne miejsca i ten most, który tutaj widzicie jest bardzo charakterystyczny, to jest bardzo wysoki most kolejowy. Za chwilę Wam go pokażę troszkę z bliska. A teraz, mam nadzieję, będzie troszkę lepiej ten most widać. Jesteśmy nad rzeką. Widzicie, podszedłem tutaj dużo, dużo bliżej. To jest bubr. A nad bobrem mamy taką oto konstrukcję, wciąż lekko zasłanianą przez drzewa, ale chociaż widzimy tutaj z grubsza, jak ona wygląda. I to jest konstrukcja, która powstała po wojnie, ale tuż obok oryginalnego mostu, mostu, który oczywiście był budowany, zbudowany przez Niemców jeszcze dużo, dużo wcześniej. To była bardzo ważna linia kolejowa, dlatego, że to była linia kolejowa, która łączyła Jelenią Górę. Wam pokazuję teraz estakady tego, tego mostu. Łączyła Jelenią Górę ze Zgorzelcem i z Berlinem, więc ona z punktu widzenia takiego strategicznego, jeśli chodzi o łączność kolejową, bardzo ważną w tamtych czasach, no to był istotny most. I on oczywiście odgrywał e, e, ogromną rolę w, w czasie wojny. Niemcy wycofując się dosłownie w ostatnich dniach wysadzili ten swój stary most i ten, który tutaj widzimy powstał już po wojnie, no po to, żeby ta łączność została odbudowana. Już nie chodziło oczywiście o łączność e, z Berlinem, tylko bardziej tutaj z okolicami Jeleniej Góry. No na przykład dzięki temu mostowi możemy teraz pociągiem dojechać do Szklarskiej Poręby, a dalej do Jakuszyc i nawet do Czech. E, bardzo fajne turystyczne e, tereny. Zepczemy sobie dalej borowym jarem, a na moment się zatrzymaliśmy w miejscu, które jest teraz zresztą pięknie oznakowane. E, mam wrażenie, że od niedawna, e, no nawet jest napisane od 2018 roku, widzicie, dopiero teraz zauważyłem ten napis. E, to cudowne źródełko zostało tutaj odrestaurowane, e, więc można się tutaj pochylić i sobie tej wody zaczerpnąć, choćby po to, żeby się troszkę schłodzić. Dzisiaj jest gorąco, więc jak najbardziej będzie to turystom potrzebne. Ładne miejsce, taka dodatkowa atrakcja. Warto się zatrzymać na chwilkę, odpocząć, no i można wtedy iść dalej, bądź a jeśli ktoś nie idzie, tylko się porusza na dwóch kółkach, no to też ruszyć dalną, dalszą trasę, bo jak widzicie, to jest taka trasa spacerowo-rowerowa. Mijamy tutaj osoby biegające i jeżdżące na dwóch kółkach, dużych kółkach, na małych, czyli odpychające się nogą albo też poruszające się jakimś elektrycz elektrycznym napędem. No w każdym razie sporo osób tutaj e, mijamy, no i nic dziwnego, bo okolica jest piękna, a miejsce jest, tak jak mówiłem, tuż przy Jeleniej Górze, dosłownie parę kroków od centrum, od Starego Miasta. W związku z czym aż zachęca do tego, żeby tu przyjść i sobie spacerować, co właśnie niniejszym czynimy, więc do usłyszenia za kroków kilkanaście albo kilkadziesiąt. Nie, nie wiem, czy wspominałem o tym, ale ta ścieżka, którą idziemy, czyli tutaj przez Borowy Jar wzdłuż Bobru, to jest, yy, to jest trasa spacerowa, która powstała nie w ostatnich, nie wiem, 20 czy 30 latach, tylko ona powstała grubo przed wojną. W ogóle ten obszar yy, tutaj nad rzeką był zagospodarowany również przemysłowo, bo na przykład nieco dalej dojdziemy do ruin starej papierni, a jeszcze dalej jest elektrownia wodna, do dzisiaj istniejąca. Ale miejsce, w którym się na moment zatrzymałem, chcę Wam pokazać, popatrzcie na ten mur oporowy. Wybudowany nawet nie wiem ile, ale widać, że jest stary, nie wiem ile lat temu. Tutaj troszeczkę pouzupełniany jakimiś cegłami. Niemniej on służy przez, podejrzewam, grube, grube dziesięciolecia. No i został wybudowany właśnie po to, żeby ten dukt spacerowy i cała tutaj ta okolica była bezpieczna, żeby na przykład ziemia się tam z góry nie osypywała. Także to, że my sobie dzisiaj współcześnie tutaj wędrujemy jest zasługą przeszłych pokoleń i ich inwestycji. No to kolejny przystanek, na którym się zatrzymaliśmy i oczywiście tablica informacyjna bardzo cenna, bo dużo rzeczy się można stąd dowiedzieć. A możemy się dowiedzieć, że stoimy 
E, tyłem przez chwilę staliśmy, a teraz podejdziemy przodem. Stoimy przy e, no, takim spiętrzeniu wody, które e, jest związane z elektrownią wodną. Tutaj funkcjonuje elektrownia wodna i to jest jedna z kilku elektrowni wodnych, wybudowanych oczywiście w czasach przedwojennych. I te elektrownie w tej chwili są nie tylko że czynne, ale spróbuję Wam to pokazać przez płot. Mam nadzieję, że się uda. O właśnie. Tak wygląda ten fragment, który tutaj oglądamy, czyli jest lekkie spiętrzenie wody, taki mały jaz. I teraz przeszliśmy z drugiej strony tego miejsca, które Wam przed chwilą pokazywałem, czyli tego jazu, tego spiętrzenia. I zobaczcie, oprócz tego, że woda sobie płynie tym głównym nurtem rzeki, to jest tutaj wprowadzona do takiego kanału i będzie płynęła tym kanałem, oczywiście jeżeli poziom jest odpowiednio wysoki, i będzie tym, płyna, tym kanałem transportowana dalej do kolejnych urządzeń yy, hydrotechnicznych, które znajdują się dalej. Także to nie jest tylko jedno miejsce spiętrzenia wody, ale jest to cały pomysł na to, jak tę wodę przeprowadzić, no i co spowodować, żeby te kolejne stopnie elektrowni mogły odpowiednio funkcjonować. I tak wędrując wzdłuż tego kanału dochodzimy do elektrowni Bobrowica 4. Tu widzicie jej budynek. Ja za chwilę podejdę z drugiej strony, będzie go pewnie widać lepiej. I właśnie ta woda, która tym kanałem była doprowadzona, jest między innymi odprowadzona z, tam, z tej poprzedniej mini zapory. Jest doprowadzona właśnie tutaj do tych budynków, do tych urządzeń. Być może słyszycie w tle już taki delikatny szum turbiny. Zaraz tam zajrzymy z drugiej strony, jak to wygląda. No to wypatrzyłem miejsce, z którego chociaż troszkę widać budynek elektrowni, tam w oddali, nie mam niestety obiektywu, który by powiększył obraz, więc musimy się zadowolić tym, tym widokiem z daleka, tam w każdym razie znajduje się budynek elektrowni Bobrowice 4, tak to wygląda od tej strony. No i dotarliśmy do celu naszej wędrówki, czyli jesteśmy na perle zachodu, wita nas tutaj taka sztuczna oczywiście wybudowana wieża widokowa, za chwilę na niej będziemy, a tutaj drewniane schronisko, jak widzicie, Dzisiaj gości mnóstwo, bo mamy czas e, długiego weekendu i pierwszych po długim czasie możliwych wędrówek, więc nie ma się co dziwić, że ludziska wylegli, żeby sobie oglądać te miejsca i przyszli tu na kawę albo inne lody. My zresztą za chwilę też będziemy z tych uciech korzystać, ale najpierw wejdziemy jeszcze na górę i pokażę Wam widok, który się rozprzestrzenia z wieży widokowej, bo jest naprawdę wart grzechu. Muszę powiedzieć, że dawno już nie widziałem takich tłumów w tym miejscu. Za chwilę dojdziemy na wieżę, ale chcę Wam pokazać, jaki widok się rozpościera tutaj na mostek, który prowadzi na drugą stronę, bo druga strona to kiedyś też były tereny spacerowe, dzisiaj już są mocno zaniedbane, zapomniane tam. Nikt nawet nie wie pewnie, że można tam tamtędy gdzieś pójść w stronę Jeleniej Góry. No ale na pamiątkę pozostał ten mostek. Można sobie powędrować z góry, robi to naprawdę wrażenie. Jak ktoś ma lęk wysokości, to powinien się trzymać barierki. No i zgodnie z obietnicą jesteśmy na wieży. Tak wygląda perła zachodu. Z jednej strony, tak wygląda z drugiej strony. Dzisiaj, tak jak Wam pokazywałem, mnóstwo ludzi. Naprawdę momentami ciężko tutaj między stolikami było przejść. Ale nie te stoliki są najważniejsze. Najważniejszy jest ten widok, który tu się rozpościera. Za chwilę Wam go pokażę. Znowu liście zasłaniają bardzo dużo, więc trochę musimy się domyślić. Tu jest rozlewisko. To się nazywa Jezioro Modre. Chociaż kolor tej wody jest mocno nieadekwatny do tej nazwy, dlatego że woda jest bardzo zamulona. W związku z tym, no na pewno nie jest błękitna. Niemniej jednak tutaj wszędzie za tymi wysokimi drzewami i tam dalej w perspektywie jest to jeziorko. Dlaczego ono jest? Dlatego, że tam dalej, dalej, czego niestety nie zobaczymy ze względu właśnie na te wysokie drzewa i kaste, jest zrobiona zapora, która Dzięki której to sztuczne rozlewisko, czyli to jezioro Modry, tutaj zostało utworzone. I ostatnio już toka kończymy naszą wędrówkę i chcę Wam pokazać to, czego nie było widać przed chwilą z wieży. Czyli stoimy w tej chwili u góry na perle, na dole ten mostek. A tu widać to jeziorko i w tle tamej je elementy elektrowni, które powodują, że ta woda jest tutaj spiętrzona. Jesteśmy na dole. Jeżeli tu kiedyś będziecie, to zachęcam do tego, żeby sobie przejść na drugą stronę. Co więcej, można sobie powędrować tam brzegiem po drugiej stronie. Rzadko kto to czyni. Ludzie zwykle dochodzą tylko do skałek i wracają. Bardzo fajne miejsce, ale powinniśmy zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie zadrzeć głowę do góry i zobaczyć jak perła zachodu wygląda z tej perspektywy. Tam przed chwilą u góry byłem, tam są stoliki, które Wam pokazywałem. Popatrzcie jak to jest pięknie zbudowane, jak, jak fantastycznie wisi to schronisko, niemal wisi tutaj na tą dolinką.
A jeśli będziecie wracali z Perwy Zachodu w kierunku Jeleni Góry, to proponujemy alternatywne ścieżki, które zostały tutaj na nowo wyznaczone po dziesięcioleciach zapomnienia. Właśnie wędrujemy taką ścieżką przez las. Wygląda dziko, chociaż jest wyznaczona i można się nią swobodnie poruszać. Co więcej, towarzyszą tutaj tym ścieżkom tablice informacyjne. Warto poczytać, bo z nich się na przykład dowiemy, że już w XVIII wieku te tereny, zwane Jeleniogórskim Helikonem, były odwiedzane bardzo licznie. Ba, był tutaj John Quincy Adams na przykład, kiedy odwiedzał Karkonosze. Była tutaj również Grażyna, którą właśnie widzicie. A miejsce, przy którym się znajdujemy, to jest źródło hipokrene. W ogóle te miejsca miały takie greckie nazwy i to źródło, ała, właśnie wpadłem w dziurę. To źródełko zostało gdzieś tam na przełomie XVII-XVIII wieku. Decyzją ówczesnego burmistrza Jeleniej Góry zostało właśnie obmurowane. No w ogóle skanalizowane, udostępnione odwiedzającym, spacerowiczom, więc takimi oto ścieżkami wówczas sobie wędrowano. Zobaczcie, XVIII-XIX wiek. I potem to popadło w zapomnienie. Ja pamiętam z dzieciństwa, że tutaj jedyne co to chodziło się na maliny albo jeżyny, zupełnie dziki teren, a teraz na szczęście wraca to do łask, zostało na nowo wyznaczone. No ja wiem, że to co wam pokazuje to żadna spektakularna rzecz, po prostu widzicie trochę zielonego i jakąś ścieżkę, ale warto tutaj przyjść, odpocząć od zgiełku, od tych turystów, których spotkaliśmy po drodze, no i trochę poczytać o fajnej historii. My kończymy naszą wycieczkę w miejscu, z którego mogliśmy w zasadzie ją rozpocząć, bo geograficznie wieża Krzywoustego, na którą w tej chwili patrzymy, znajduje się na wzgórzu Krzywoustego, a to wzgórze znajduje się przy moście kolujowym, od którego naszą dzisiejszą wędrówkę zaczęliśmy. A wieża jest warta odwiedzenia, jeśli oczywiście jest otwarta i czynna, ponieważ tam z góry, jeszcze raz Wam ją pokazuję, roztacza się panorama nie tylko na Jelenią Górę, ale też na znakomitą część Karkonoszy. I do tego jeszcze to panorama jest tam opisana, więc dla kogoś, kto nie rozpoznaje e, szczytów, a ma prawo nie rozpoznawać, bo jest to na przykład pierwszy czy drugi raz, no to może się łatwo odnaleźć i dowiedzieć się, co jest czym, zarówno w panoramie samych gór, jak też i w zabudowie miasta Jelenia Góra. Bardzo serdecznie Wam polecam ładne miejsce Wieża Krzywoustego. Ono jest centrum tego jeleniogórskiego helikonu, o którym Wam opowiadam tu kiedyś w XIX, początek XX wieku. Były ścieżki spacerowe, były e, kawiarenki, e, tutaj przyjeżdżano, przychodzono, odpoczywano i tak dalej. No dzisiaj robi się to samo, tylko na trochę mniejszą skalę, jest to taki teren troszkę zarośnięty, ale najważniejsze, że jest i można tutaj również dotrzeć, do czego Was zachęcam. No i kończymy naszą wycieczkę. Trzymajcie się, cześć!